，你怎么来了？来来，快进来坐。来，坐。哥，我是想进城来打工。你什么时候来的？怎么不跟哥说一声，我要去接你啊？现在交通啊方便多了，不用麻烦哥。那你现在找不到工作了吗？还没呢，还没进到城，身上的钱就被偷了，身上没钱，所以我过来跟哥借点钱。等房子租好了，再慢慢找工作。那你租家里就好了，还租什么房子呢？那怎么行呢？不方便的。没什么问题的，就住家里吧。在家，我还会照应一下你。不用的，哥，我还是在外面租房子的好。那行吧，我叫你嫂子出来，给你拿点钱。思思，思思，你出来一下。哎，怎么了？哎，小雅来了。嫂子，我妹啊，刚进城。想找我妈借点钱？哦，我这啊，正好有两百块钱，拿去吧。两百块钱？啊？你也太偷了吧！她是我亲妹妹啦。虽然我们结婚的时候什么都没有，但是我每月的工资我都有交给你啊。你就不能当是给我两千块的零花钱吗？思思，你也太抠门了。啊，哥，两百块钱就够了。嫂子啊，肯定有她的难处。这有什么难处啊？他就瞧不起我们乡下人。哎，你说够了没有？这样吧，你给我写一张欠条吧。好，我写欠条，等我赚到钱了，我就还给你们。嫂子，能不能帮我拿一张纸和一支笔给我？我这里没有。好，我给你拿，我在这等着。都怪哥没本事，娶了这么一个老婆。哥，这两百块钱就够了，真的，你别太自责了。嫂子，写好了。嫂子，我先走了。好。不对呀、啊，这嫂子为什么要把欠条撕成两半，还给了我一半？小雅，对不起，都怪你嫂子好面子，没能放下面子把钱当面给你。这卡里有三千块钱，你拿去用吧，这钱不用你还的，你也不要有太大压力。原来是这样啊，看来我错怪嫂子了。